हेलो एवरी वन वेलकम टू योर एस एस टी क्लास ऑफ क्लास फोर्थ आई होप यू ऑल विल बी फाइन स्टूडेंट्स इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड लेसन नंबर सिक्स नॉट टू डे इन दिस वीडियो वी विल कम्प्लीट लेसन नंबर सेवन ओके सो लेट्स बिगिन अवर क्लास लेसन नंबर सेवन डोमेन्स ऑफ द अर्थ लिटो लिथोसफियर एंड हाइड्रोसफियर अर्थ हैज फोर मेजर डोमेन्स नेमली लिथोसफियर एटमोसफियर हाइड्रोसफियर एंड बायोस्फियर एंड ईच डोमेन ऑफ द अर्थ हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज फीचर्स एंड कंपोजिशन और इन सब डोमेन्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग फीचर्स हैं और अलग अलग कंपोजिशन है ऑल दीज डोमेन्स इंटरेक्ट एंड ओवरलैप विद ईच अदर टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ और ये जो फोर डोमेन्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पॉसिबल बनाते हैं लाइफ को ऑन अर्थ The outer part of the uh, part on which we live is called lithosphere, and the water cover on the Earth's surface is called hydrosphere. It consists of water and water vapors. Third is the gaseous layer that surrounds the Earth is called atmosphere, and the narrow zone of the Earth where land, water, and air meet uh, uh, to make life possible is called biosphere. Okay, so lithosphere is a part of the Earth on which we live. Hydrosphere is a water cover on the Earth's surface. Atmosphere is a gaseous layer around uh, that surrounds the Earth, and biosphere is a narrow zone where all these three, uh, three uh, land, water, and air meet uh, to make life possible. Just की वजह से life possible हो पाती है. That is known as biosphere. Okay. Now lithosphere. The solid outer part of the Earth on which we live is called lithosphere. वो solid outer part Earth का जिस पर हम रहते हैं that is called lithosphere. The Earth has three main uh, three layers: the crust, mantle, and the core. Lithosphere consists of Earth's crust, rocks, uh, thin layer of soil, and upper layer of the mantle. So, uh, lithosphere में क्या क्या आता है? Uh, Earth's crust, rock, thin layer of the soil, and upper layer of the mantle. ये सब जो है lithosphere uh, uh, consists करता है. Okay. Now, next is Types of crust. The upper part of the lithosphere, that uh, what we call the Earth's crust. The crust can be divided into three, uh, two types: the oceanic crust and the continental crust. Oceanic crust is covered uh, by five major oceans of the Earth. Okay, the oceanic crust is which one? The Earth's which five major oceans? That is oceanic crust. And the continental crust is the uh, land on which we live. Okay, and its thickness is about 120 kilometer. This crust is of uh, divided into seven major continents, namely Asia, Africa, Antarctica, Europe, North America, and South America. These are the uh, seven major continents. Okay. Now, elements of the crust. Rocks and minerals are the main elements of the crust. Means this crust is made up of rocks and minerals. Earth crust. Uh, is made up of various types of rocks and rocks are made up of different types of minerals in our surrounding we can find a number of things that are made up of rocks and minerals hum apne surroundings mein bahut sare cheeze dekh sakte hain jo rocks aur minerals se milke bani hai now what are rocks any natural mass of mineral matter that makes up earth's crust is called rock uh, koi bhi a natural mass jo of mineral jo mineral se bana hai mineral matter se that makes up earth's crust jo earth's crust ko form karta hai that is rock uh, minerals are the main components of rocks mineral jo hai main component hote hain rocks ke jinse wo bane hote hain the rocks are the solid particles made up of mixture of minerals aur rock jo hai mixture se bane hote hain minerals ke the rocks can be hard soft or elastic rocks hard bhi ho sakte hain soft bhi ho sakte hain aur elastic bhi ho sakte hain a rock has no definite chemical composition but a कॉन्क्लोमेशन ऑफ वेरियस मिनरल मीन बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर होता है ओके नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रॉक्स देर आर फोर टाइप्स ऑफ रॉक्स फर्स्ट इज इग्नियस रॉक इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग ऑफ मैगमा ओके सो जब मैगमा जो है कूल हो जाता है और फिर जम जाता है तो उससे जो रॉक बनते हैं दैट इज नोन एज इग्नियस रॉक ओके फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट बेसेल डोलराइट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ igneous rock now next is sedimentary rock sedimentary rocks are formed by the sediments of other rocks which are broken up through the action of various weathering agents such as running water wind and 
ग्लेशियर्स एक्सेट्रा सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होते हैं जो दूसरे रॉक्स के सेडिमेंट से बनते हैं जब वो टूट जाते हैं और वो टूटते किस वजह से हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस वेदरिंग एजेंट्स सचेस रनिंग वाटर की वजह से टूट जाते हैं या फिर विंड की वजह से टूट जाते हैं या फिर ग्लेशियर्स की वजह से टूट जाते हैं तो उनसे जो uh, uh, उन सेडिमेंट्स उन रॉक्स के सेडिमेंट से जो रॉक बनते हैं दैट इज़ नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक टाइप द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द फॉर्म इज नोन एज मेटामॉर्फिजम मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है बनते हैं बाई द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जब जो एग्जिस्टिंग रॉक टाइप है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उनसे जो रॉक बनते हैं दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक द प्रोसेस ऑफ चेंज इन फॉर्म इज नोन एज मेटामॉर्फिजम और ये जो चेंज होने का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिजम ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गेट चेंज टू फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में ओके ऑल दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर सॉलिड सब्सटेंसेस दैट ऑकर नेचुरली ये सारे रॉक मिनरल्स से बने होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स आर द सॉलिड सब्सटेंसेस जो नेचुरली ऑकर होते हैं ओके दे कैन बी मेड फ्रॉम अ सिंगल एलिमेंट लाइक कॉपर और गोल्ड और फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ओके द अर्थ इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट मिनरल जो अर्थ है वो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर बनी है यूजेज ऑफ मिनरल्स मिनरल्स आर यूज टू मेक आर्टिफेक्ट्स मशीन्स एंड टूल्स जो भी चीज़ें हम एवरी डे में यूज करते हैं पेन पेंसिल और सन ग्लासेस कंप्यूटर दीज आर मेड अप ऑफ मिनरल्स पॉप कैंस कार्स यूज लॉट ऑफ मेटल इन देयर प्रोडक्शन एंड मेटल इज अ ड्यूरेबल कंपोजिशन मेड अप ऑफ मिनरल्स और मेटल क्या है एक ड्यूरेबल जो हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और वो किससे मिल के बनाए मिनरल से मिलके बनाए और मेनी स्ट्रक्चर्स टूल्स इक्विपमेंट्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स कार प्लेन्स बोट्स आर द एग्जांपल्स ओके नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम मिनरल्स रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड वाइडली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग हाउसेज ब्रिजेस फैक्ट्रीज एक्सेट्रा एंड दीज स्ट्रक्चर्स यूज वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स सच एज आयन क्ले स्लेट लाइम स्टोन शेल जिप्सम सिलिका सेंट एक्सेट्रा ओके तो ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये सारी मिनरल्स काम आती हैं ना थर्ड इज डेकोरेशन एंड ज्वेलरी मैनी रॉक्स एंड मिनरल्स आर ब्यूटिफुल इन अपियरेंस एंड हैंस दीज कैन बी यूज टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स कुछ रॉक्स और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं तो उनसे हम डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं ठीक है आइटम्स सच एज वॉसेज वेसेज बॉक्सेज स्टेचूज आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स पीपल एडॉन दैम सेल्फ्स विद ज्वेलरी विच इज़ मेड अप ऑफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन सच एज गोल्ड सिल्वर एंड अदर स्टोन और ये सारी ज्वेलरी जो है इन प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन से बनी होती हैं रॉक्स एंड मिनरल्स आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स फाउंड इन नेचर और जो रॉक्स एंड मिनरल्स हैं वो उन कुछ चीज़ों में से हैं जो नेचर में हमें बहुत ही सुंदर मिली हैं ओके okay. होती हैं नेचर में ओके नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फियर वाटर कवर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फियर मीन्स अर्थ सरफेस पे जहाँ जहाँ वाटर है जहाँ से जहाँ से वर्थ अर्थ जो है वाटर से कवर्ड है दैट इज नोन एज हाइड्रोस्फियर सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड बिकॉज ऑफ विच अर्थ अपियर्स ब्लू फ्राम द स्पेस एंड हैंस इज कॉल्ड ब्लू प्लानट और क्योंकि सेवेंटी वन परसेंट जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है तो जब स्पेस से देखते हैं अर्थ को तो वो ब्लू कलर की नज़र आती है और इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लानट बोलते हैं The water on Earth exists in three forms: solid, liquid, and gas. Water is found in solid in the form or at uh, form at polar caps and glaciers, river, oceans, aquifers, lakes. Ground water constitute the liquid form, and water present in the gases form in the uh, gaseous form is in form of water vapor and clouds. So these three states, me water, hume our surface pe milta hai. Now water cycle. What is water cycle? द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो थ्री स्टेट्स होते हैं फॉर्म होते हैं वाटर के दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस दीज आर नोन एज स्टेट्स ऑफ मैटर दीज स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल ये स्टेट्स जो होती हैं इंटर कन्वर्टेबल है मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकती हैं द चेंजिंग स्टेट्स ऑफ वाटर फॉर्म अ कम्प्लीट वाटर साइकिल और ये जो चेंजिंग स्टेट है वाटर फॉर्म की ये एक कम्प्लीट वाटर साइकिल फॉर्म करती है ना वॉट इज वाटर साइकिल Water cycle refers to the journey of water as it circulates from land to sky and back 
अगेन वाटर साइकिल क्या है वाटर का जर्नी जो सर्कुलेट होती है फ्रॉम लैंड टू स्काई एंड देन बैक अगेन मीन्स फ्रॉम स्काई टू लैंड इट इज़ अ वे वाटर मूव्स ऑल अराउंड द अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स दिस प्रोसेस नेवर स्टॉप्स एंड डजेंट हैव अ बिगनिंग और एन एंड ये इस प्रोसेस कभी रुकता नहीं है और ना ही इसकी कोई बिगनिंग है और ना ही कोई एंड है इट इज़ लाइक अ बिग सर्कल ये एक बिग सर्कल की तरह है जो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है नाउ देर आर फोर स्टेजेज ऑफ वाटर साइकिल फर्स्ट इज एवेपोरेशन वैन द एनर्जी फ्राम द सन हीट अप द वाटर इन लेक सीज एंड ओशियन द वाटर फ्राम दीज वाटर बॉडीज राइज इज अप जब सन की गर्मी की हीट की वजह से वाटर जो है लेक्स में से सी में से ओशन में से एवेपरेट होता है मीन्स जब वो क्या होता है राइज अप होता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन That is known as evaporation. The water rises up to change into water vapor. तो जब ये heat की वजह से water में bodies में से water rise up होता है तो ये change हो जाता है into water vapor. And this thus the liquid form of the water changes into gaseous form due to the heat of the sun. And this process is known as evaporation. तो evaporation क्या होता है जब water bodies की में से जैसे कि lakes, rivers, seas, ocean में से जब sun की heat की वजह से Uh, water rise up hota hai in the form of water vapor so that change is known as from the water to the gaseous form of water that is known as evaporation okay jab pani bhap ban ke sun ki heat ki wajah se atmosphere mein chala jata hai rise up ho jata hai that is known as evaporation next is you can see this picture in this picture this is evaporation when water rises from uh, the water bodies due to the heat of the sun in the atmosphere and this process this change is known as evaporation now next is condensation as the water rises up high into the sky it cools and turns back into liquid form aur jab pani wo water vapor rise up hote hain sky mein wo thande ho jate hain aur dobara se liquid form mein change ho jate hain aur wo fir form karte hain clouds This process is defined as condensation, or this process को condensation बोलते हैं. The air currents in the atmosphere move these clouds all around the earth. और फिर air currents की वजह से ये जो clouds हैं, ये around the earth move करते रहते हैं atmosphere. Now next is precipitation. When the condensed water in the form of uh, in the clouds become too heavy. फॉर द एयर टू होल्ड जब ये जो कंडेंस्ड वाटर है क्लाउड्स क्लाउड्स में ये बहुत हैवी हो जाता है तो इट इज़ टू हैवी फॉर एयर टू होल्ड तो एयर के लिए बहुत हैवी हो जाते हैं उनको रोके रखना न वाटर इज़ रिलीज फ्राम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन स्लीट स्नो और हेल और फिर ये उन क्लाउड्स में से ये रेन की फॉर्म में स्लीट की फॉर्म में स्नो की फॉर्म में और हेल की फॉर्म में ये रिलीज हो जाता है और दैट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन Okay, now collection. When water falls back on the earth as precipitation, it may get collected in the oceans, lakes, and rivers, or it may fall on the land. The water in the ocean, lakes, and rivers eventually evaporates back into the air, beginning the water cycle all over again. Or जब ये water earth पे precipitation से uh, fall back uh, आता है वापस, ये collect हो जाता है rivers में, uh, lakes में, rivers में, oceans में, या फिर land पे आके गिरता है, तो फिर वो Uh, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है द वाटर इन द ओशियन एंड लेक्स इवेंचुअली इवेपरेट्स बैक और फिर वहाँ से दोबारा से ओशियन में से लेक्स में से रिवर्स में से ये पानी ड्यू टू द हीट ऑफ द सन दोबारा से इवेपोरेट होता है इनटू द एयर और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है ओके एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर फर्स्ट वाटर फ्राम द दिस वाटर बॉडीज गेट इवेपरेटेड फ्राम द ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड देन इट गेट्स कंडेंस ड्यू टू कूलिंग ऑफ वाटर पेपर एंड देन इट इज इट गेट्स स्टोर्ड इन द क्लाउड्स एंड वेन दिस क्लाउड्स टू मच वाटर इज कलेक्टेड इन द क्लाउड्स इट रीचेज ऑन द अर्थ सरफेस अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड देन इट गेट कलेक्टेड बैक इन टू द रिवर्स वाटर बॉडीज और ओशियंस रिवर्स लेक्स ओके एंड देन अगेन द साइकिल स्टार्ट सो दिस इज नोन एज वाटर साइकिल Now oceans. Most of the water on Earth is in the form of ocean. जो ज़्यादातर पानी Earth पे है वो oceans के में है. And oceans are the largest reservoir of the water uh, on Earth. Over 96 percent of the Earth's water exists in the ocean. Means Earth पर जितना भी पानी है उसका 96 percent जो है ocean पे ही ocean में ही है. And there are five different oceans. Uh, that covers the earth surface that is pacific ocean atlantic ocean indian ocean arctic ocean and southern ocean okay so these are the five oceans 
so this is all for this lesson we will start the now we will do the question answers and all the exercises okay now first is first exercise is multiple choice question first is the gaseous layer that surrounds the earth is called atmosphere so you have to take this b1 second what is the uppermost layer of the earth called the uppermost layer of the earth is known as crust so you have to take c then third what is the process of changing water into water vapor called so the process of changing uh, of water into water vapor is known as evaporation then which of the following is not an ocean so at the australian ocean now next c read the uh, following sentences and mark right or wrong so first is the earth has four layers this is wrong earth has three layers the continental crust has a thickness of of about 50 kilometers that is also wrong because the thickness is 120 kilometers third rocks are made up of minerals this is correct rocks are made up of minerals and fourth is 71% of the earth is covered with water this is also right now next exercise now exercise d fill in the blanks chalk and sandstone are examples of sedimentary rocks you can see the spelling from here s c d i m e n t a r y sedimentary rocks second dash is when water falls back on earth in oceans lakes and or rivers precipitation okay precipitation p r e c i p i t a t i o n third over 96% of the earth's water exists in oceans o c e a n s third fourth the temperature in the dash ranges between uh, 870 to 2200 degrees celsius that is mantel m a n t l e now e correctly match a and b column first is the zone of the earth where land water and air meet is known as biosphere so right here one rocks formed from cooling and solidifying of magma are igneous rock uh, third blue planet earth and fourth is the, uh, they regulate earth's weather and temperature oceans okay right here four now we will do the question answers question number 1 what is lithosphere name its different components so answer is the uh, solid outer part of the earth on which we live is called the lithosphere and its components are crust mantle and core question number 2 how many layers does the earth have name them the earth have three layers the crust the mantle and the core question number 3 what are the three types of rocks explain briefly the three types of rocks are igneous rock sedimentary rock and metamorphic rock igneous rocks are formed from cooling and solidifying of magma sedimentary rocks are formed by the sediments of other rocks and metamorphic rocks are formed from the transformation of existing rock type now question number 4 write a, uh, a short note on water cycle and what are the four processes involved in it so the water cycle is a continuous process without any beginning or end and the four processes involved in it are evaporation condensation precipitation and collection now question number 5 name the five oceans so the five oceans are the pacific ocean the indian ocean the southern ocean the atlantic ocean and the arctic ocean so this is your answer number 5 uh, so now uh, our and uh, we have completed lesson number 7 with all the exercises and question answers in our next video we will complete lesson number 8 till then you have to complete this work in your notebook and also you have to learn all these exercises and question answers okay thank you